ባለም ላይ ቁጥራቸው ከ149 በላይ የሚልቁ ሀገራት እንደ የሀገራቸው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጨባጭ ሁኔታ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባን በእግ ደረጃ ደንገው ገቢራው ያደረጉ ነው በኢትዮጵያ መንግስት ብልሹ አስራር ለመከላከልና መልካም አስራር ለማስፈን እንዲሁም የመንግስት የሥራ ኃላፊነትና የግል ጥቅሞች ሳይቀላቀሉ በየራሳቸው መንገድ የሚመሩበትን ግልጽ ሥርዓት በመዘርጋት ሊፈጠር የሚችልውን የጥቅም ግጭት ለማስወገድ በሚል የሀብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያዎች ቁጥር 668 ዝባር 2002 በማውጣት ሚያዚያ 2002 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ አጸደቀም በዋጁ መሰረት የፌደራል ሥነ ምግባርና ጸረሙስ ሥና ኮሚሽን የተሽዋሚዎችን የተመራጮችንና የመንግስት ሥራ የኞችን ሀብት የማሳወቅና የምዝገባ ድርሻ እንዲያከናውን ስልጣን የተሰጠው ተቋም ነው ይሁን እንጂ ባለፉት አመታት ተቋሙ ሀብት ከመመዝገብ ባለፈ ለህزب የማሳወቅ ስራ አላከናወነም ሀብት መመዝገብ አንድ ራሱን የቻለው ውጤት አለው ነገር ግን ደሞ መመዝገብ ብቻ አይደለም ውጤቱ የተመዘገበው ሀብት መጀመሪያ ነገር ያስመዘገበው ሰው ያስመዘገበው ሀብት ትክክል ነው አይደለም ብሎ ማረጋጋት አለበት ራሱ ተቋሙ ይሄን የማረጋጋት ሐላፊነት አለበት የሚጠረጥር ከሆነ የማረጋጋት ስራ መስራት አለበት ስካውን ድረስ ይሄን አልሰራም ሁለተኛ ይፋ ማረጋጋት አለበት ነው የሚለው አዋጅ ህዝቡ አገልግሎት የሚሰጡትን ሐላፊዎች እና አካላት ሀፍት ማወቅ አለበት የታመጣችሁት እንዲያደርጋችሁት ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን አይሊ ምን ሀፍታሉ ከበደ ምን ሀፍታሉ እነዚህ የህዝብ ስልጣን እና የህዝብ ኩል ላይ ያላቸው ሰዎች ሀፍቶቹ ያ ያላቸውን ሀፍት ህብረተሰቡ የማወቅ መብታሉ ይሄው የሥነ ምግባር እና የጸረሙስና ኮሚሽን የመንግስት ባለስልጣናትንና የተሽዋሚዎችን ሀብትና ንብረት በመዝገብና በማደራጀት ለህزب ይፋ ማድረግና ባለስልጣናቱም ከገቢያቸው በላይ ሀብት አፍርተው ሲገኙ ለፍርድ ማቅረብ ከተለኮቹ መካከል ይገኙበታል ታዲያ ይሁን ሆኖ ሳለ ይህ ስልጣን የተሰጠው የፌደራል የሥነ ምግባር እና የጸረሙስና ኮሚሽን ይህን የሀብት ምዝገባ ካከናወነ ወዲህ መቼ ይፋ ሊያደርግ አስቧል ያቀርብነው ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ርባ አመት እንደተጠናቀቀ የባለስልጣናቱን አፍት ህጎ በመፈቀደው መሰረት ይፋ ለማድረግ ነው አሁን ዝግጅት ያደረግ ነው ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ የመታገያ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል ህዝቡና አመራሮቹ ባመራሮቹ መካከል ትረስት ይፈጥራል ማለት ነው አሁን አንዱ ይሄን ይሃል ሚሊየን ብር አለው አንዱ ይሄን ይሃል አፍት አለው አንዱ ይሄን ይሃል ቤት አለው ብሎ በሬ ወለደ ወሬዎችም አሉ በዚህ ምክንያት ባመራሩና በህዝቡ መካከል ትርጣሪ ያለ ይሄን ግልጽ ያደርጋል የሸፈነው ነገር ካለም ሸፈኗል እዚ ቦታ የተደበቀ ቤት አለው እዚ ቦታ የተደበቀ ሀፍት ንብረት አለው ስለዚህ ይሄን ለምን አላስመዘገበም ብሎ ህብረተሰቡ ማጋለጥ መታገል እንዲችል ያደርጓል ማለት ነው። ህዝቡ የባለስልጣናትንና የመንግስት ሰራተኞችን ሀፍትና ንብረት እንዲያውቁ ለማድረግ ይህን የማሳወቅ ተግባር ኮሚሽኑ በየትኛው መንገድስ ለማሳወቅ አስቧል ያቀርብ ነው ጥያቄ ነው። አንዱ በኦንላይን መንገድ ነው በዌብሳይታችን ይፋና ነገልን ብለን እናስበው አንድ አንድ አገሮች ያለውን ተመክሮ ይሄ ነው ወይሳይታቸው ይፋ አድርገውታል ሰው ይፈልገው ሰው ያያል የሚፈልገው ነው ያያል ስለዚህ በዌብሳይት ይፋ ለማድረግ ነው ያሰምና ያለ ነው ከአንድ ህንድ ድርጅት ጋር ኦሬዲ የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ስራ እየተሰራና ያለው ኦልሞስት ወደ 70 70 ያለ ምን ተደርሷል ትንሽ ይዘግይቷል ቢሮ በመቀየራችን ምክንያት ተቋርጦ ቆይቷል አመች ቢሮ ባለመኖሩ ምክንያት አሁን በቅርብ ስራ ይጀምራሉ ይሄ ካልተሳካልን ደሞ አሁን ለናረግ ያሰምና ያለ ነው ራሱን የቻለ መጽሔት ዲቨሎፕመንት እና ዘጋጃለ ብለን ነው እናስበው ከመስከረም አከባቢ የመጀመሪያው ሮብ አመት በመጀመሪያው ዙር የማሳውቅ ሂደት የመንግስት ተሻሚዎችን የሀብት ዝርዝር ለህزب ይፋ እንደሚደረገ የገለጹት ኮሚሽነሩ በቀጣይም የመንግስት ሰራተኞችን እንደሚያስቀጥል አንስቷል 11 ሲሆን መጠጣት ለሚቸገሩ ሰዎች ነው ለዚ ነው ነፍሰኮፍ ዋጋ ማሳደግ የያንዳንዱ ሰው ገቢ መጨመር ያስፈልጋል ዓለም ይባለው የኑሮ ውድነትን መከላከል የምንችለው የያንዳንዱ ሰው ገቢ ማሳደግ መቻል ላይ የሚመሰረት ይሆናል ይሄ ደግሞ ቀድም ያለውን ኢንፍሌሽን ዳሃው ላይ በማባባስ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ኢንፍሌሽን ላይ ማለት ኢንፍሌሽን ያለው ውድነት ተመጋጋቢ ሆኖ ተደምሮ ግን ደሃ ይጎዳሉ። ገቢ ማሳደግ የሚቻለው ቀድም እንዳነሳ ነው ኢንቨስትመንት ማስፋት 
የሥራ ዘርፍ ማስፋት አጠቃላይ የሀገር እርግጥ ማረጋጋት ሲቻል እዛው ውስጥ ያንዳንዱ ዜጋ ገቢው ያደገ ኑሮ መደጎም የማይቸገር የሆነ ሄዳል ማለት ነው። ከሞኒተሪ ፖሊሲ አንጻር ኢኮኖሚው እንዲረጋጋ በየጊዜው እንዳይዋጅክ አንደኛ ወደ ኢኮኖሚ የፈሰውን ገንዘብ መቆጣጠር ወደ ኢኮኖሚ የሚረጨው ገንዘብ ኢኮኖሚ ከመሸከመው በላይ እንዳይሆን ያን ባላንስ ያነበቡ መምራት የማክሮ ሊደርሺፕን ይጠይቃል ሁለተኛው ሪዘርቭ ማሳደግ ነው ሪዘርቭ ይያደገ በሚሄድበት ሰዓት ተጨማሪ እነዚህን ገበያ ለማረጋጋት የሚጫወተው ሚና አለ ሪዘርቭ የለም ማለት መዳን ልግዛ ፈልገን የውጭ ምንዛሪ የለም ማለት መዳኒት ቤት ሄዳችሁ 10 ብር የነበረው ቴትራ ሳይክሊን 20 ብር ነው ብሎ ፋርማስ ከነገራችሁ በኋላ ምክንያት ስትሉት ዶላር የለም ይላችኋል ምርቱ ሚያመርተው ቦታ ላይ ይያለ በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት እያንዳንዱ ለለት ምንፈልጋቸው ጉዳዮች ዋጋቸው የጨመረ ይሆናል ሪዘርቭ ማሳደግ ያስፈልጋል ሌላ ወጪ ቅነሳ ነው በዘንድሮ በጀት ሁላችሁም እንዳያያችሁት የመንግስት ወጪ ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል አለፉ 3 ወራት ወደ ውጭ አገር መጓዝ የነበረባቸው 1200 የመንግስት ራተኞችና ላፊዎች እንዳይጓዙ ተደርጓል ወጪ ለመቀነስ ይሄ ተናከራል በሚቀጥለው አመት ይሄ ወነበት ምክንያት እያንዳንዱ ሰው በግል የሚያወጣ ወጪ ሲደመር በመንግስት ካዝና ላይ ከፍተኛ ጫና ስለሚያመጣ መስራቤቶች ነዳሽ ይጠቀሙ በግል ቀላል ሊሆን ይችላል 10 ሊትር 100 መኪና ሲሆን ግን ይባዛል በዛ በሀገር ደረጃ ብር ብቻ ሳይሆን ውጭ ምን ዛሬም ዲማንድ ያደርጋል በአደጉ ሀገራት የመንግስት ወጪ ቅነሳ ብቻ ሳይሆን ዜጎች ብቻቸውን አባት ሚስት ልጅ መኪና ያላቸው በጋራ በአንድ መኪና የሚጠቀሙ ከሆነ ፋስት ትራክ አላቸው አንድ መኪና 3 ሰው ከያዘ የሚሄድበት መንገድ አለ አንድ አንድ ሰው ከያዘ ግን አይችልም ሲጨናነቅ ይውላል በፈጠነው መንገድ ለመሄድ ሲል ቤት መኪናውን ያቆመ ሚስቱ ልጅን ጭኖ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ በሌላ በኩል ወጪ ቁጣባ ነው 3 መኪና ትራፊክ አለ ነዳጅ አለ ያገር ሀብት ነው ሚባክ ነው ያን ዳይባክን ተብሎ ወጪ መቀነስ ያስፈልጋል በእኛ ሁኔታ ትልቁ ሀብታ መንግስት ነው ሀብታሙ መንግስት በእያንዳንዱ ቅስቀሳው ወጪ መቀነስን ታሳብ ያርጎ ከሰራ የኛ ሀብታሞች ወጪ ለመቀነስ ግዜ ያስፈልጋቸዋል አብዛኛው ጀማሪ ሀብታም ስለሆነ የግድ ሀብቱን ለማሳየትም ጭምር በሀገር ደረጃ ያለውን ጫና ሳይገነዘብ ጧት ያዘው መኪና ከሰዓት መቀየር ፋሽል ሊመስለው ይችላል እነሱ ከሚያመጡት ጫና በላይ ግን ትልቁ ችግር ያለው አሁን ሀብታሙ መንግስት ያባክን በጣም በርካታ ሰራተኛ ያለው ብዙ ሰው ደሞዝ ይከፈለ የሚያሰራው መንግስት በእያንዳንዱ ቅስቀሳው ወጪ መቆጠብን ታሳቢ ማድረግ ይኖርበታል ከዚህ ጋር የሚያያዝ ሶስተኛው ቀደም ዳንሳውት ውጭ ምንዛሪ ነው ውጭ ምንዛሪ አሁን በጂቲፒ 1 እና 2 ባቀድ ነው ቅር መሰረት ቢሳካልን ነው ቅርጫት ውስጥ እንዳይታዩ የሚደጋገፉ ግን የሚያያዩ ሐሳቦች መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል የዋጋ ግሽበት ስንል በአቨሬጅ አምና የነበረው ዋጋና ዘንድሮ ያለው ዋጋ ውስጥ ያለ ልዩነት ማለት ነው። በአንድ ሲንግል አይተም ሳይሆን ለምሳሌ ለምግብ በሚውሉ ሸቀጦች ላይ በአቨሬጅ አምና የነበረው ዋጋና ዘንድሮ ባለው ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት የዋጋ ግሽበት ይባላል። ግሽበት ከመያመጡ መንስዮች በጣም በርካታ ምክንያት 
መዘርዘር የሚቻል ቢሆንም አንደኛው ግን የአቅርቦት